ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட் மிட் டேம் டெஸ்ட்டுக்கு மேக்ஸு தமிழில் கொஸ்டின் போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் குவார்டில் எக்ஸாம் மாடல் பேப்பர் நீங்கள் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வர அறுபது மார்க்குக்கு தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா குவார்டலி எக்ஸாம் அறுபது மார்க் இப்போ வந்து நீங்க நூறு மார்க்கு எழுத போறீங்க ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு எப்படி எழுதணுங்கிற ஒரு பேட்டர்ன் உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா அந்த ஒரு நியூ பேட்டர்னை தான் நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் எழுதி போட்டிருக்கேன் இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன செய்யும் முக்கியமான கேள்விகள்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் நீங்க நல்லா படிங்க இதுல இருக்க கேள்விகளை நல்லா படிச்சாலே ஓரளவு போதுமானது இதுல இருக்க கேள்விகளை நல்லா படிக்கணும் ஓகேயா பகுதி ஆ அனைத்து வினாக்களுக்கும் இடையே பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பதினாலு கேட்பாங்க எல்லாமே அட்டன் பண்ணணும் ஓகேயா ஒவ்வொரு ஆன்சருக்கும் ஒவ்வொரு மார்க் கொடுப்பாங்க அது ஜூஸில் கேட்கலாம் பொருத்தமான விடையிலையும் கோடிட்ட இடம் ஃபில்லப்பில் கேட்கலாம் எப்படினாலும் என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க நான் அந்த ஒரு மார்க்குக்கு மட்டும் ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கணுன்ட்டு இதுக்கு உங்களுக்கு இதை ப சொல்லும் போதே நீங்கள் ஆன்சரை படிச்சிருவீங்கன்னு ஒன் மார்க்குக்கு ஆன்சரை எழுதி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இல்லையா சரி உங்களுக்கு எந்த விதத்திலாம் பிரயோஜனமோ அதை இந்த சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிட்டே இருப்போம் ஓகேயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைத்து வினாக்களுக்கும் இடையெளி பதினாலு பதினாலு கேள்வி காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையா இருப்பது தமிழே இவ்வடிகளில் பயின்று வரும் நயங்கள் காலம் பிறக்கு முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையா இருப்பது தமிழே இவ்வடிகளில் பயின்று வரும் நயங்கள் மோனை எதுகை இயைபு மோனை எதுகை இயைபு இரண்டாவது வனப்பு என்பதன் பொருள் அழகு வனப்பு என்பதன் பொருள் அழகு மூன்று விடுபட்ட இடத்திற்கு பொருத்தமான விடை வரிசை எழுது விடுபட்ட இடத்திற்கு பொருத்தமான விடை வரிசை எழுது அவங்க ஒரு சூஸ்ல கூட கொடுத்துருக்கலாம் மூன்று நூறு பத்து எட்டு அவங்க மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நூறு பத்து எட்டு நூறு மூன்று அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி என்ன செஞ்சிருக்கலாம் கொடுக்கலாம் அதனுடைய வரிசை எப்படி ஃபஸ்ட்டு மூன்று அப்புறம் நூறு அப்புறம் பத்து அப்புறம் எட்டு இதுதான் மூன்று நூறு பத்து எட்டு கரெக்டாக எழுதணும் ஓகேயா அப்புறம் நான்கு நீர்நிலைகளோடு தொடர்பில்லாதது புலரி நீர்நிலைகளோடு தொடர்பில்லாதது புலரி ஐந்து பொருத்தமான விடை எழுதுக மாமலை போற்றுதும் அது இளங்கோவடிகள் எழுதியிருக்காரு நீரின்றி அமையாது யாக்கை அவ்வையார் எழுதியிருக்காங்க நீரின்றி அமையாது உலகு திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறார் இல்லையா இதில் வந்து அவங்க வேற வேற கொடுப்பாங்க நம்ம பொருத்தமான விடை எழுதுனா இதில் எல்லாம் மூணுமே கரெக்ட் ஆ ஆ இ மூணுமே கரெக்ட் ஆ ஆ இ மாமலை போற்றுதும் இளங்கோவடிகள் தான் நீரின்றி அமையாது யாக்கை அவ்வையார் நீரின்றி அமையாது உலகு திருவள்ளுவர் அப்ப விடை மூன்றுமே சரியான விடை தான் ஆறு மிசை என்பதன் எதிர்ச்சொல் கீழே மிசை என்பதன் எதிர்ச்சொல் கீழே ஏழு மல்லர் மூதூர் வயவந்தே கோடிட்ட சொல்லின் பொருள் கோடிட்ட சொல் எது மல்லர் மல்லர் இதனுடைய சரியான பொருள் வந்து என்னது வளம் மல்லருனுடைய சரியான பொருள் வளம் எட்டு ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சல் சங்க இலக்கியம் கலித்தொகை ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சங்க இலக்கியம் கலித்தொகை ஒன்பது மணிமேகலை காப்பியத்தை இயற்றியவர் கூலவாணியன் சீத்தலை சாத்தனார் மணிமேகலை காப்பியத்தை இயற்றியவர் கூலவாணியன் சீத்தலை சாத்தனார் பத்து முறையான தொடர் அமைப்பினை குறிப்பிடுக தமிழர்களின் தொன்மையான வீர விளையாட்டு ஏறு தழுவுதல் உங்களுக்கு சூஸ்ல எப்படி கொடுப்பாங்க தமிழர்களின் ஏறு தழுவுதல் வீர விளையாட்டு தொன்மையான அப்படி மாத்தி மாத்தி அந்த வார்த்தைகளை மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க சரியான வார்த்தை எது தமிழர்களின் தொன்மையான வீர விளையாட்டு ஏறு தழுவுதல் புரியுதா அச்சர் பதினொன்னு சொற்றொடர்களை வரிசைப்படுத்துக ஆ ஆ இ சில சொற்றொடர்களை சில வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்காங்க ஏறு தழுவுதல் என்பதை தமிழ் அகராதி தழுவி பிடித்தல் என்கிறது இதை மாற்றி மாற்றி கூட கொடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் அதை எப்படி எழுதணும் அ ஆ இலே சரியாக இருக்கு அ ஆ இ எப்படி வாசி பாருங்கள் ஏறு தழுவுதல் என்பதை தமிழ் அகராதி தழுவி பிடித்தல் என்கிறது கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ அ ஆ இ தான் சரியான விடை சரி பனிரெண்டு ஐம்பெரும் குழு என்போ என்பே ராயம் சொற்றொடர்கள் உணர்த்தும் இலக்கணம் தொகை சொற்கள் ஓகேயா ஐம்பெரும் குழு என்பே ராயம் சொற்றொடர்கள் உணர்த்தும் இலக்கணம் தொகை சொற்கள் பதிமூன்று தமிழ்நாடு அரசு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு நடத்தும் திறனாய்வு தேர்வு எது 
ஊரக திறன் அறிவு தேர்வு ஊரக திறன் அறிவு தேர்வு பதினான்கு ஒன்றறிவதே உச்சறிவதே இரண்டறிவதே அதனோடு நாவே அதனோடு நாவே இவ்வடிகளில் அதனோடு அதனோடு எதனை குறிக்கிறது அதனோடு எதை குறிக்கிறது தொடு உணர்வு அவங்க வேற சாய்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க எதை எடுத்து எழுதணும் தொடு உணர்வு நான் ஆன்சரே எழுதி போட்டுட்டேன் நிச்சயமா இத நான் சொல்லும் போது நீங்க படிச்சிருவீங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதினாலு ஒன் வேர்ட் இருக்கு அப்புறம் பகுதி ஆ முடிஞ்சிச்சு பகுதி ஆ ஆல வந்து பிரிவு ஒண்ணு பிரிவு ஒண்ணுல ஏழு கேள்வி கொடுத்திருப்பாங்க நீங்க அஞ்சு ஆன்சர் ஓகே அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் எழுதுனா போதும் உரைநடை செய்யணும்னு இருக்கும் ஆனா எழுதி இருக்க மாட்டாங்க உரைநடை செய்யணும் கொடுக்க மாட்டாங்க எவையேனும் ஐந்தனுக்கு விடையளி எவையேனும் ஐந்தனுக்கு விடையளி இந்த கேள்வி எல்லாம் நான் நல்லா படிச்சுக்கோங்க வீட்டுல தமிழ் நாங்க பேச மாட்டோம் வேற மொழி தான் பேசுவோம் சொல்ற மாணவர்கள் எழுதி எழுதி படிங்க இந்த குருவி நாட்கள் இந்த ஒன்னாடெல்லாம் படிச்சாலே நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம் ஓரளவு மதிப்பெண்கள் வாங்கிடலாம் குருவி நாக்களும் இந்த குருவி நாக்களும் அப்ப இதுல ஒரு முப்பத்தி நா முப்பத்தி நாலு மார்க் இருக்கு இது ஈஸியா மார்க் வாங்கிடலாம் தமிழ் மொழியை வீட்டுல பேசாத மாணவர்களுக்கு இது ரொம்ப இந்த குருவி நாக்களும் இந்த ஒன் வேர்டு யூஸ்ஃபுல் எவையேனும் ஐந்தருக்கு விடையணும் பிரிவு ஒன்றுல கூவல் என்று அழைக்கப்படுவது எது பதினைந்து கூவல் என்று அழைக்கப்படுவது எது பதினாறு மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நில காடும் உடையது அரண் இக்குரல் கூறும் நாட்டின் அரண்கள் யாவை மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நில காடும் உடையது அரண் இக்குரல் கூறும் நாட்டின் அரண்கள் யாவை பதினேழு நீங்கள் வாழும் பகுதியில் ஏறு தழுவுதல் எவ்வாறெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது நீங்கள் வாழும் பகுதியில் ஏறு தழுவுதல் எவ்வாறெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது பதினெட்டு ஏறு தழுவுதல் நிகழ்விற்கு இலக்கியங்கள் காட்டும் வேறு பெயர்களை குறிப்பிடுக பதினெட்டு ஏறு தழுவுதல் நிகழ்விற்கு இலக்கியங்கள் காட்டும் வேறு பெயர்களை குறிப்பிடுக பத்தொன்பது ஏறு தழுவுதல் குறித்து தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைத்த இடங்களை பட்டியலிடுக பத்தொன்பது ஏறு தழுவுதல் குறித்து தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைத்த இடங்களை பட்டியலிடுக இருபது இணைய வழியில் இயங்கும் மின்னணு இயந்திரங்கள் ஐந்தினை எழுதுக இணைய வழியில் இயங்கும் மின்னணு இயந்திரங்கள் ஐந்தினை எழுதுக இருபத்தி ஒன்று மொழி என்றால் என்ன பிரிவு ஒண்ணு உரைநடைக்கு முடிஞ்சிச்சு பிரிவு இரண்டு அதுவும் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வரை ஏழு கேள்வி இருக்கும் அதுக்கு நீங்க ஐந்துக்கு பதில் அளிச்சா போதும் செய்யுள்ள இருந்து கேட்பாங்க இருபத்தி ரெண்டு நிலையான வானத்தில் தோன்றி மறையும் காட்சிக்கு பெரிய புராணம் எதனை ஒப்பிடுகிறது நிலையான வானத்தில் தோன்றி மறையும் காட்சிக்கு பெரிய புராணம் எதனை ஒப்பிடுகிறது இருபத்தி மூன்று உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரை குறிப்பு தருக உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரை குறிப்பு தருக இருபத்தி நான்கு பல மணல் மாற்றுமின் புது மணல் பரப்புமின் இடஞ்சுற்றி பொருள் விளக்குக பல மணல் மாற்றுமின் புது மணல் பரப்புமின் இடஞ்சுற்றி பொருள் விளக்குக இருபத்தி ஐந்து சொல்லுக்கான பொருளை தொடரில் அமை செவி செல்வம் கேட்பதால் பெரும் அறிவு இந்த சொல்லுக்கா சொல்லுக்கான பொருள் இதை கொடுத்துருவாங்க செவி செல்வம் கேட்பதால் பெரும் அறிவு இதை ஆன்சர் நான் எழுதிட்டேன் இதை படிச்சுக்கோங்க செவி செல்வம் கேட்பதால் பெரும் அறிவு அதுக்கு என்ன எப்படி தொடர்ல அமைக்கணும் ஒருவன் படிப்பதால் பெரும் அறிவை விட கேட்பதால் பெரும் அறிவே மனதில் பதிந்து நிற்கும் இதான் ஆன்சர் ஒருவன் படிப்பதால் பெரும் அறிவை விட கேட்பதால் பெரும் அறிவு மனதில் பதிந்து நிற்கும் இருபத்தி ஆறு தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் மூவறிவு நான்கறிவு ஐந்தறிவு உயிர்கள் யாவை தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் மூவறிவு நான்கறிவு ஐந்தறிவு உயிர்கள் யாவை இருபத்தி ஏழு கூட்டு புழுவை எடுத்து காட்டி கவிஞர் உணர்த்தும் கருத்துக்களை எழுதுக கூட்டு புழுவை எடுத்து காட்டி கவிஞர் உணர்த்தும் கருத்துக்களை எழுதுக இருபத்தி எட்டு கண்ணி என்பதன் விளக்கம் யாது கண்ணி என்பதன் விளக்கம் யாது எல்லா எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நல்ல சரியான ஆன்சர்ஸ நீங்க படிங்க நல்ல ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை இல்ல இன்னும் எனக்கு வரல தமிழே எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா ரெண்டு மூன்று தடவை நீங்க எழுதி பாருங்க ஓகேயாமா ரொம்ப முக்கியமானது முக்கியமான கேள்விகள் எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் நிச்சயமா குவார்டர்லி எக்ஸாம்ல நீங்க என்ன செய்யலாம் இந்த கேள்விகளெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யலாம் எதிர்பார்க்கலாம் எதிர்பார்த்துட்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட முக்கியமான கேள்விகள் நல்ல ஒன் மார்க் பதினாலு மார்க் இருக்கு குருவி நாட்கள் இத்தல இருக்கு ஐந்து எழுதணும் ஏழு எழுதி போட்டிருக்கேன் நீங்க ஏழையுமே படிச்சுட்டு போங்க அப்புறம் செய்யுள்ள ஏழு வினாக்கள் எழுதி போட்டிருக்கேன் ஐந்து தான் எழுதணும் நீங்க ஏழுமே எழுதி போட்டிருக்க எல்லா கேள்விகளும் ஏழு தான் எழுதி போட்டிருக்கு ஏழை படிக்க முடியாத ஈஸியா படிச்சிடலாம் நல்லா படிங்க எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் ஆக முடியுமோ நல்ல ஹோட்டல் எக்ஸாம்ல தமிழ்ல நீங்க என்ன செய்யணும் நல்ல மார்க் வாங்கணுங்கிறதா என்னுடைய ஆசை நம்ம சேனல் மேக்ஸுக்கும் தமிழுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் ஏன்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டாலும் உங்களுக்கு எது கஷ்டம்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க மேக்ஸும் தமிழும் தான் கஷ்டம் 
அதனால் இந்த சேனலில் மேக்ஸுக்கும் தமிழுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் தமிழ்ங்கிறத மறக்காதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண